குரு சரணம் எனது இளைஞர் ரஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் உலக மக்கள் எல்லாருமே நல்ல உடல்நலம் மனநலத்தோடு நல்லா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பேச போகிறது ஒரு சூப்பர் டாபிக் ஒரு வித்தியாசமானது நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே அது பேர் என்ன அப்படின்னா மேஜிக் பேங்க் செக் அதாவது மாயாஜால வங்கி காசோலை இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ அம்மா பேச போகிறேன் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடம்பில் அதாவது ஐந்து சச்ச சக்கராஸ் இருக்குது நம்ம உடம்பில் அதை பற்றிலாம் இல்லாமல் ஏழு சக்கரா பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க சில பேர் ஆறு சக்கரா பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஆனால் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது எய்த்து சக்கரா நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ இந்த எய்த்து சக்கரா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் முன்சென்ம இது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் போன பிறவியில் என்னென்ன இருந்துச்சோ அது எல்லாம் இந்த எய்த் சக்கராவில் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல அஞ்சாம் இடம் லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ நல்லதாக நினச்சிங்கன்னா அதுவும் ப்ளஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது தான் மறக்கக்கூடாது அப்போ அதில் தான் நம்மளுடைய ஜெயிக்கிறது இருக்குது நீங்கள் எந்த அளவு பாசிட்டிவாக நினைக்கிறீங்களோ அது இங்கே ஜெயிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்குங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அதைத்தான் நான் ராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பர்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் உங்கள் பிரெயினில் நீங்கள் ஏற்ற 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 நீங்கள் நினைக்க 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 அது அப்படி நினைக்க என்ன ஆகும் நீங்கள் நினச்சது நடக்கும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ துன்பங்கள் வரலாம் எத்தனையோ வந்து இது பண்ணலாம் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைப்போம்னா அந்த துன்பங்களை மட்டுமே கணக்கு போட்டுட்டு அது இது இப்படி வந்து ஏன்னா அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்குவோம் நம்ம ஒரு மைல் கல்லாக வச்சுக்குவோம் எல்லா துன்பங்களும் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு மைல் கல்லாக வச்சுக்குவோம் அதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்துருச்சுன்னா இவ்வளோ நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு தான் நஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்று அதில் எடுத்து போய் அதில் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நெகட்டிவாக நினைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்கு பணம் வேணும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதை மட்டும்தான் நினைக்க முடியும் எனக்கு இது ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப தான் அந்த படத்துடைய மகிமை கிடைக்கும் வெறும் படத்தை மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் இன்றைக்கி அம்மா சொல்கிறது அது தான் இந்த காசோலை மூலமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ பணம்னு ஒன்றை கேட்டேன்னா அது வந்து கன்ஸ்டைன் ஆகிடும் ஆனால் உனக்கு என்ன தேவைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு பணம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க தான் பிள்ளைய வந்து அமெரிக்காவில் படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அந்த படிக்க வைக்கிறதுக்கு மூணு கோடி ரூபா வேணும்னு வச்சுக்கோமே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று இந்த மூணு கோடி ரூபாய் தன் குழந்தைய படிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கு தேவை யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதைத்தான் கேட்கணும் அதுக்கு உண்டான படத்தை எனக்கு மூணு கோடி ரூபா கொடுக்கு மூணு கோடி ரூபா கொடுன்னு கேட்காதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த வந்து மூணு வருஷத்துக்கு படிக்க வேண்டிய அப்படிங்கிற காலத்தை சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் படத்தை புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஒரு ஒன்று கேட்குறீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு உண்டான பணம் அதுக்கு உண்டான செய்கையை சொல்லணும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அதுக்கு என்ன இப்போ சார் பைக் வாங்கணும் எனக்கு இந்த பைக் வாங்கிறதுக்கு ஒரு லட்சம் சச்சம் வந்தது நன்றி கொடுங்க அப்படின்னு இந்த காசோலையில் எழுத போகிறீங்க அது எப்படிங்கிறத இப்போ காசோலையை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இல்லை அப்போ அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கிறப்ப ரெண்டாக நினைக்க முடியாது அப்படி வந்துடுமா அது எப்படி வரும் சும்மா ஒரு செக்கு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எழுதிட்டோம்னா வந்துடுமா அப்படின்னா அது நடக்காது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நீங்கள் அந்த செக்கை என்ன பண்ணணும் கடவுள் சன்னிதானத்தில் கிடைச்சா நமக்கு வந்து ஒரு லக்கு செக்குன்றது அது பிரபஞ்சத்துலையுமே வந்திருக்கு அதை நீங்கள் உங்கள் மனசு ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணுதுங்கன்னா இது எனக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு தானே இருக்க முடியும் கிடைக்கும் கிடைக்காது நீ ரெண்டே ஒரே டயத்தில் நினைக்க முடியாதுல்ல கிடைக்கும் கிடைக்காது கிடைக்கும் கிடைக்காது ரெண்டு அதை எப்படி நினைக்க முடியும் என்கிட்ட பணம் இருக்குது அதை தான் நினைக்க முடியும் இல்லை இருக்குது இல்லை இருக்குது இல்லை இருக்குது அதை எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது இல்லை புரிஞ்சு சாக்கணுங்களா நீங்கள் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல பழகணும் இப்போ எல்லோரும் என்ன ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நன்றி நீங்கள் தேங்க் பண்ண 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 அது நல்லா நடக்கும் இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் யாருமே வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு துணி உடிச்சிருப்போம் அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா வேல்யூ கூட போட்டுக்காங்க ஒரு வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் அதுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா வேல்யூ கூட போட்டுக்காங்க ஸோ இந்த திஸ் வேர்ல்டு யாருமே மதிப்பில்லாமல் கிடையாது உங்கள் கண் உங்கள் காது மூக்கு எல்லாமே வேலை செஞ்சிட்ருக்கு அதுக்கெல்லாம் எந்த மதிப்பை சொல்லுவீங்க அதுக்கெல்லாம் மதிப்பே கிடையாது அவ்வளோ மதிப்பு உள்ளது இல்லையா
ராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே போய் அது இறங்கிட்டு வேலை செய்யாது புரிஞ்சா கண்ணுங்களா இப்போ இந்த காசோயனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்கிறேன் எப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு நினைக்கக்கூடாது எனக்கு என்ன பணம் இருக்குது ஐயோ நான் எல்லாமே தோற்று போயிட்டேனே எல்லாம் போச்சு ஐயோ அப்பா அத்த அப்போ படத்தை பற்றல் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அதை பற்றி நெகட்டிவாகவே அந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் இப்போ ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குறீங்க இது இல்லை நான் என்ன செய்யப்படுறேன் அதில் ச லாஸு ஐயோ ஐயோ என்கிட்ட பணமே இல்லையே நான் என்ன பண்ணப்பட அடுத்து நான் எப்படி இந்த செலவை சமாளிக்க போகிறேன் இந்த மாதம் செலவை எப்படி சமாளிப்பேன் ஐயோ இப்போ வேறு வந்து எல்லாம் தடைச்சி போட்டாங்களே போகிறதுக்கு இடமும் இல்லையே வேலையும் செய்ய முடியலையே நான் என்ன செய்வேன் இப்போ எப்படி நான் சாப்பிட போகிறேன் இந்த மாதம் இப்படி நினைக்காதீர்கள் புரிஞ்சிச்சா ஏம்மா நீங்கள் சொல்கிறது ஈசி தாம்மா வேலைக்கும் போல் காசு இல்லை அவன் வேலையை விட்டு எங்களை விளக்கிட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்வோம் கிடையாது நீ உன் மனசை மட்டும் வந்து நல்லா இருக்குங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன் கண்ணுங்களா ஏ தெரியுது எனக்கே தெரியும் எவ்வளோ நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ பேர் இப்போ வேலை இல்லாமல் பார்க்குறாங்க அதனால் என்ன நம்மளால் பழைக்க முடியும் அந்த மாதிரி நினைக்க இல்லைங்கிறது நினச்சிட்டேன்னா இருக்கிறது வராது இல்லையா உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுக்குலாம் மனு நன்றி சொல்லிடுங்க ஆ இது இருக்குது இல்லை என் கைகால் இருக்குது என் மூளை இருக்குது எனக்கு வரும் புரிஞ்சிச்சா பணம் வரும் அது ஒன்று தான் இருக்க முடியும் பணம் வருமா தான் வராதா ஐயோ வருமா இல்லையே அதை நினைக்கக்கூடாது இல்லையே நினச்சிட்டு வருமானு நினச்சா வராது கண்ணு நான் சொல்லிட்டேன் அதையும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கண்ணுங்களா ஒரே ஒன்றை மட்டும்தான் பிரெயினுக்குள்ளே ஏற்ற போகிறீங்க அது என்னென்னா எனக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதம் கடனை அடைக்கணும் இல்லையா கடனை அடைக்கணும் வீடு ஓடணும் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு வருடத்துக்கு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு வரணும் இந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்குது புரிஞ்சுதா அப்போ அந்த காசோல் நீங்கள் எப்படி நடப்பணும்னா ஒரு வருடத்துக்கு உரிய செலவுக்கான பன்னெண்டு லட்சம் அப்படின்னு அதை நிரப்பணும் இப்போ காசோலை காட்டுவாங்க புரிஞ்சிச்சா ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான பன்னெண்டு லட்சம் காசோலை கிடைத்த பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு அப்படின்னு போட்டு பன்னெண்டு லட்சம் அதை நிரப்பணும் காசோலைனா என்ன செக்கு பேங்க் செக்கு அந்த செக்கில் எவ்வளோ போடணும் அந்த பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு லட்சம் அப்போ கூட கொஞ்சம் எக்ஸாவை நான் எழுதுறேன் நானும் இல்லை எப்படின்னா ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் காரணங்கள் சொல்லி எழுதணும் பன்னெண்டு லட்சமும் போக்குவரத்து செலவு மற்ற இதர செலவுகளும் சேர்த்து அதாவது வீட்டு செலவு இதர செலவு சேர்த்து மொத்தம் பதினஞ்சு லட்சம் இந்த வருடத்துக்கு ஒரு வருடத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ஆ அப்படின்னு அதை எழுதணும் புரிஞ்சிடுச்சா அதை என்ன பண்ணணும் எழுதிட்டு அம்ப அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவா எக்ஸிட் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வந்துருச்சு ஏதோ ரூபத்தில் வருது உடனே நீங்கள் எங்க வேலையும் போச்சு ஒன்றுமே இல்லை எப்படி வரும் அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை அது பிரபஞ்சம் பார்த்துக்கணும் புரிஞ்சுதா பிரபஞ்சத்தை நம்ப நீங்கள் நான் நடக்கும் கண்ணுங்களா இல்லை பிரபஞ்சத்தை நம்புங்க அப்போ நடக்கும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இதை அப்படின்னா ஏம்மா இப்படிலாம் நடக்குது இவ்வளோ வியாதி வருது அதெல்லாம் ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் ஓட்டாத யார் பிரபஞ்சத்தை நம்பணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் கோயிலில் போய் ரொம்ப நம்பி ஃபுல் ஃபுல்லாக நம்புகிறோம் கண்ணுங்களா நான் சயின்ஸ் பேசினா ரொம்ப நல்லா இருக்காது வேண்டாம் நெகட்டிவ் பேச மாட்டேன் அம்மா புரிஞ்சிச்சா அது வேண்டாம் நம்ம பாசிட்டிவாக நினைப்போம் இந்த பன்னெண்டு மாதத்துக்குரிய பதினஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு போட்டு செலவுக்கு உண்டான ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான பதினஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு எழுதணும் அந்த காசோல எழுதிட்டு நீங்கள் எதுவும் கையெழுத்து போட வேண்டாம் அங்கே பிரபஞ்சம் கையெழுத்து போட்டு வச்சுருக்கோம் அது உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது புரிஞ்சிச்சா உங்கள் பேர் உங்கள் அட்ரெஸ்ஸை மட்டும் எழுதிட்டு அந்த இதில் டேட் இருக்கும் போட்டுட்டு இதுக்கு உண்டானதுன்னு நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா போகிறோம் இதை அவங்க காமிப்பாங்க அதை நீங்கள் எழுதுறீங்க புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா எழுதி அப்பப்பா பார்த்துக்கணும் போய் பாஞ்சு லட்சம் வந்துச்சு பாஞ்சு லட்சம் வந்துச்சு தேங்க்யூ 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 அப்படின்னு சொல்கிறீங்க புரிஞ்சிச்சா நன்றியை மட்டும் சொல்லுங்கள் புரிஞ்சா பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட விடுங்க டெய்லி உட்காந்து அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறீங்க கொஞ்ச நேரம் அதை பார்க்குறீங்க விட்டுறீங்க பார்க்குறீங்க விட்டுறீங்க வச்சுக்கிறீங்க செக்க புரிஞ்சிச்சா அப்படி நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்கு வருமானம் நீங்கள் செக் எழுதிக்கலாம் இதுக்கு இந்த செக்கு அதுக்கு அந்த செக்கு நீங்கள் எத்தனை செக்கு வருமானம் இதை எழுதி தஸ்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த செக்கப் பண்ணி இதுக்கு ஒரு பவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது எங்கள்கிட்ட நான் பா எங்கிட்ட இருக்க எல்லா பொருளும் கண்ணா நான் எல்லாத்தையும் இனிஷியேட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா நான் எத்தனையோ லட்சம் தீட்சை கொடுத்தது இல்லையா எல்லாத்தையும் தீட்சை பண்ணிடுறேன் தீட்சை கொடுத்துடுறது ஸோ அதனுடைய பவர் நிச்சயமாக ஒரு பொருளை நீங்கள் வச்சோன்னா அதோடைய ஆறாக வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம தீட்சை கொடுத்தோன்னா அது ஆறாக உடனே மாறி
பொண்டிச்சா கண்ணுகளா நம்ம எல்லாரும் இதில் இந்த பதினஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா வளமாக ஆயிடுவோம் எல்லாமும் அப்படி ஒன்று பிரமாதமாக வரப்போகுது அது மட்டும் எனக்கு தோணுது சும்மா தோணாது கண்ணா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நாடு இப்படியே போயிடாதுன்னு நினைக்காதீங்க நமக்கு போச்சே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பல மடங்கு நம்ம நல்லா போகிறோம் அதை மட்டும் நினைங்க எங்கள் ரெண்டே நினைக்கக்கூடாது இல்லை அப்போ அது கான்ஃபாப்ரேஷன் அது வந்து என்ன ஒன்று ஒன்று வந்து கண்டடிக் பண்ணிக்கக்கூடாது நம்ம எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இருக்கிறத வச்சு நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன இதை இதை எழுதிடுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த காசோலையை மற்ற கொண்டாந்து ஏன்னா நான் இது மாதிரி எழுதி வச்சுருந்தேன் இந்த காசோலையை நான் வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லாரும் கஷ்டங்கிறது இயக்க தானே வந்தப்போ டக்குன்னு போட்டு வச்சேன் இல்லை ஆயி ரோட்டிட் ஃபார் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு ரொம்ப எழுதினேன் எழுதி வச்சு போட்டால் கரெக்டாக அந்த டேட்டுக்கு வந்துச்சு உடனே அதை கிழிச்சு போட்டு சாமிக்கு நன்றி சொன்னேன் ஆனால் டெய்லி நன்றி சொன்னேன் டெய்லி அப்படி பார்த்துக்குவேன் செக் அது முன்னால் அப்படி வச்சுருப்போம் செக்கை கிடச்சிட்ட மாதிரி அது மாதிரி நீங்களும் இதை பண்ணுங்க ரெண்டு எண்ணம் மட்டும் வேண்டாம் வருமா வராதா அது வேண்டாம் வந்துடும் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் காசோலையை போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு நடக்கும் புரிஞ்சா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு கேட்டிருக்கீங்க உங்கள் அரசை போட்டு வச்சிட்டீங்க மேலே டா வரும் அது எப்படிங்கிற பிரபஞ்சத்தில் இவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க கண்ணா இவ்வளோ மக்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து சில சில விஷயங்கள் நடந்துருச்சு எப்படி நாங்கள் அதை ஏற்றுக்க முடியும் அது உங்களுக்கு வரல சரி வரல அவ்வளோதான் அதைத்தான் நீங்கள் நினைக்கணும் வந்தவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அவங்கள வாழ்த்து நல்ல விதமாக அனுப்பிச்சுக்க அவ்வளோதான் வேறு வழி ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரம் பேர் போயிட்டாங்களே எப்படி இப்போ நமக்கு இப்படி வந்துடுமா வராது ஏன் அதை போய் இழுக்குறீங்க ஏன் நம்ம இழுக்கணும் நம்ம நல்லா இருப்போம் அதை மட்டும் தான் நினைக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு என்ன கொண்டாடவே எப்போவுமே கொண்டாடாதீங்க நல்லதும் கெட்டது ரெண்டாக கொண்டாடக்கூடாது நல்லதை மட்டுமே கொண்டு வாருங்கள் அப்போத்தான் அதுக்கு நன்றி சொல்லி சொல்லி கொண்டு வாங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப அருமையான சயின்ஸ் கண்ணுங்களா அவங்களுக்கு புரியல புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா நீங்கள் நன்றியை சொல்லிட்டு இது நன்றி பதினஞ்சு லட்சம் அந்த மாதத்துக்கு வேணும் அந்த வருஷத்துக்கு வேணும்ல ஒரு வருஷத்துக்கு அழகாக கேளுங்க அது கிடைக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்ல முடியாது யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து திடீர்னு ஒரு வேலை கொடுப்பாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க என்னையே எடுத்துக்கோங்க எத்தனையோ பேருக்கு இந்த மாதத்துக்கு எனக்கு நான் நான் அவங்க கேட்டுக்க மாட்டாங்க என் மனசுக்கு உணர்வு இல்லை தோணும் அப்பா உனக்கு சாப்பாடுக்கு இந்த மாதம் இருக்கா ஐயா சரி அப்பா இந்தப்பா ஒரு ஐயாயிரம் நான் உனக்கு அனுப்புறையா வச்சுக்கையா அப்படின்னு கொடுப்போம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆறாய ஆறாக கூட ஒட்டியிருக்கும் புரிஞ்சிச்சா வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுப்பேன் அப்புறம் இதை என்னப்பா உன்னுடைய ஃபோனில் இது பண்ண முடியலையா சரி அது என்னன்னு கேட்டதை அனுப்பியிருப்பா அப்படின்னு ஒன்று அதை பண்ணிக்கிறோம் என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிற மாதிரி அது எப்படி செய்கிறேன் நானும் செய்கிறேன் கிடையாது கண்ணுங்களா இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் என் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு செய்யுது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா என் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் ஒருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அது யார் ஏ ரேக்கி சேனல் மட்டுமே அவங்களுக்கு நான் செய்கிறது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ரோட்டில் ஒரு பிள்ளை உட்காந்து அவனுக்கு ஒன்றுமே முடியல சார் செல்லுனே இல்லை சார் நான் என்ன தான் செய்வேன் சாப்பாடு இல்லை நான் அவருக்கு டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லி செல்லை வந்து டாப்அப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம் ஏன் அதை பண்ணோம் அவருக்கு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இந்த நல்ல கனெக்ஷன் எங்களை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருச்சு இந்த டெய்லிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்கு இப்போ இது ஒன்று அதில் கூட போட்டாங்க இது ஒன்று ஆக்கி கொடுத்தாகணும் புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா என்னென்னா மனசு சொல்லிட்டு நீ நூறு பேருக்காக எப்படியாவது ஃபீல் பண்ணிடுமேன்னு எல்லாம் உடனே வந்து காசு எல்லாருக்கும் அப்படி கொட்டிடுறாது இல்லையா ஆனால் நான் இதை முதலே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன் நான் வந்து இதை டயக்னோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சரி இதை வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லி ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நமக்கு பணம் எங்கேயாவது எடுக்க முடியாமல் போச்சுன்னா முதலே நான் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் டெய்லி இவ்வளோவுக்கு டெய்லி இவ்வளோ அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு நீங்கள் இதை கொடுத்துடணும் ஏன்னா நானே வெளியே போக முடியாது இல்லையா உடனே அதுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆளாக அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணி பண்ணிட்டேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அது மாதிரி தான் நீங்கள் நினச்சி இதை சொல்லணுமான்னா நான் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா நான் நல்லது செய்கிறத சொல்லணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த நல்ல என்ன வரணுங்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்லணே ஒழிய எனக்கு எந்த கெடிபிலிட்டியும் வேண்டியதில்லை என் மனசுக்கு நான் சந்தோஷத்தை தான் பார்க்குறேன் யாரும் கெடிபிலிட்டியெலாம் கொடுக்க வேண்டாம் ஓ அதில் வேண்டாம் ஐயா இந்த வயசில் எனக்கு யார் என்னது இனிமேல் இப்படி சொல்லிலாம் ஒன்றும் ஆப்புறது இல்லை மனசு சந்தோஷத்துக்கு அப்போ ஒரு ஆள் டெய்லி வந்துட்டு நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லி கொடுப்போம் நன்றி சொல்ல கற்றுக்கோங்க கடவுளுக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்கள்
ரேக்கி படித்தவங்களுக்கு ஈஸி புரிஞ்சிச்சா மண்டலத்தை போகிறீங்க செக்கை போட்டு நிரப்புறீங்க மண்டலத்தை போட்டு பவர் பண்ணுறீங்க ஸ்டோன் எடுக்கிறீங்க அது மேலே வைக்கிறீங்க பவர் பண்ணி வச்சிட போகிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு இல்லை நீங்கள் இப்போ இப்போ ஸ்டோன் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட இல்லையேண்ணா எங்கேயாவது ஒரு பட்டுண்டு ஒரு ஸ்டோனு கிடைக்காதா ஏதாவது ஒரு ஸ்டோனு இல்லை ஒரு ஆற்று மணலில் கல்லுலோ இல்லாட்டை ஏதோ ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து உங்களுடைய டச் ஸ்டோன் சொல்லுவோம் அதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா அது அதுக்கப்புறம் வந்து வேணுமா எனக்கு சொன்னீங்க நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் நல்ல நல்ல கல்கள் இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு இருக்கிற கல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை செங்கல் மாதிரி உதிர்ற கல் இருக்கக்கூடாது கட்டு க கடினமான ஒரு கல்லாக இருக்கணும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் அது வந்து என்ன கூடாது ஊறக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கல்லை எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய தஸ்டோன் நான் வந்து உன்னை சொல்கிறேன் இல்லை நீ வந்து இப்படி இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கமேண்ட் அது தண்ணியில் போட்டு கழுவிட்டு அது கையை வச்சு அதுக்கு ஒரு பவர் பண்ணணும் நீ எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணித்தர் சரிதானா அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாயக்கல்னு வச்சுக்கணும் அந்த கல்விட்ட நீங்கள் பேசலாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுக்கணும் தலைமாட்டிலே வச்சுக்கணும் அடியில் வச்சுக்கணும் இப்போ என்னோடய தலைமாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அடியில் எல்லாமே வச்சுக்குவேன் ஏன்னா அந்த ஆற ஐ நீட் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கட்டுப்படும் நிச்சயமாக கட்டுப்படும் இல்லாட்டால் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வெயில் இருக்கா இல்லை ஏதாவது சாமி படம் இருக்கா ஏதாவது ஆனால் கல் ரொம்ப முக்கியம் கல் தான் அந்த அந்த ஒரு வைப்ரேஷனை எடுக்கும் அப்போ இந்த கல்லை வந்து இந்த காசோலோட சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கு தான் ஃபீட் பண்ணிடும்ல அதையே வச்சுட்டு ரெண்டே அடிக்கடி அடிக்கடி பார்க்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை பார்க்கணும் காலையில் மத்தியானம் இரவில் இது எப்போ அப்படின்னா மூணு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு இல்லை மூணு ஆறு ஒம்பதுங்கிறது ஒரு அருமையான நம்பர் மூணு வர மாதிரி ஒரு நம்பரை சேர்த்துக்கிறீங்க ஆறு வர மாதிரி யூஸ்வலாக ஆறு ஒம்பது உங்களுக்கு ஈஸி காலையில் மூணு மணிக்குங்கிறது முடியாது ஆனால் மூணு வர மாதிரி ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கணும் இத்தனை மணி இத்தனை நிமிஷம் அப்படிங்கிறத எடுத்து பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனை பற்றி அடுத்து நான் பேசுகிறேன் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காசோலை புரிஞ்சிச்சா இந்த காசோலையை எந்த காரணம் கொண்டும் ச அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சூப்பர் அப்படின்னு நினைங்க புரிஞ்சா கணக்கில் ஐ லவ் யூ ஆல்மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட்லங்களா செல்லங்களா வேக கல்லங்களா